ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நாம் இன்றைக்கி கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே கூட்டி ஒரு ஆசமான ஒரு மோட்டிவேஷன் லைனோட போக போகிறோம் இந்த மோட்டிவேஷன் லைன் என்ன தெரியுமா வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த பரிசு என்ன தெரியுமா அது உன் கையில் இருக்கும் நேரம் தான் அப்படின்னு ஒரு மோஸ் ஆட் ஆசமான மோட்டிவேஷன் லைனாக இருக்கில்ல இந்த மோட்டிவேஷன் லைனை யார் சொன்னால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டர் ஆஃப் டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமி மாணவர்களோட எழுச்சி நாயகன் ஆகாஷ் சார் தான் சொன்னார் இந்த மோட்டிவேஷன் லைனில் வந்து பெரிய ஒரு தத்துவமே அடங்கியிருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒரு நாளைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிடையாது அதை நல்லா முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்லீ தூக்கத்தில் கிடச்சிடுறோம் மீதி ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் என்னென்னா சாப்பிட்றது ட்ரெஸ் மாற்றுறது இந்த மாதிரி டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஒர்க்ஸ்க்கு கிடச்சிடும் அதையும் தாண்டி மேக்சிமம் செல்ஃபோனுக்கு செ செலவிட்டுருந்தோம் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் நம்மளோட நேரங்கள் வந்து நிறைய பறிக்கப்படுது யார் மூலமாக பறிக்கப்படுது அதனால் வேண்டிய விஷயங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் நேரத்தை ஒதுக்குங்க நேரத்தை ஒதுக்கிறதுக்கு விராட் கோலி வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பர்சன் வருவார் அந்த டைமிங்கில் என்ன டைம் யாருக்கு என்ன சொன்னாலும் அந்த டைம் அவங்களுக்கானது மட்டும்தான் அந்த டயத்தில் அவர் வேறு எந்த ஒர்க்கை பற்றியுமே திங்க் பண்ண மாட்டார் ஸோ ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கணும் அப்படிங்கும்போது உடலும் மனமும் சமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் லைனோட நம்ம வந்து இன்றைக்கி கிளாஸில் போகலாம் இன்றைக்கி என்ன கிளாஸ் சார் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாருங்கள் ரீசனிங் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ எதுக்கு இந்த படம் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த டாபிக் பேரை சொல்லாமல் படமாக வச்சுருக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனாலாகி சரியா அனாலாகி அனாலாகியில் இருந்து ஏ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் நான் இந்த டாப்பிக்கு ஒரு கிளாஸில் ஒரு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் இந்த டாபிக்ஸை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்தணுங்கிறதுக்காண்டியே இது ரெண்டு மூணு கிளாஸ் கூட போகலாம் இந்த டாபிக் ரீசனிங்கில் அனாலாகி அப்படிங்கும் போது இந்த கொஷின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸாம் வந்து கொரோனா காலகட்டத்தினால ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடக்க வேண்டிய எக்ஸாம் வந்து என்ன ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடந்துச்சு அப்போ ரெண்டா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடக்க வேண்டிய எக்ஸாம் இருபத்தி ஒன்றில் நடந்துச்சு இல்லை அப்போ அதில் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி செட்டு எம்டிஎஸ் கொஷின் பேப்பர் இருந்துச்சு அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பருக்கு அனாலஜி கொஸ்டின் ஆவரேஜாக அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க மினிமம் நாலு கொஸ்டின் தாண்டிடுது அப்போ இந் நான் அஞ்சு கொஸ்டின் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து அப்போ உள்ள மார்க்கு போன செட்டுக்கெலாம் முன்னாடி எம்டிஎஸ் மார்க் வேறு பேட்டர்னில் இருந்துச்சு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு மார்க் அப்படின்னு இருந்துச்சு அஞ்சு மார்க் சாலிடாக வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே எக்ஸாமுக்குள்ள கொஸ்டின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த வருஷம் நடக்க போகுது இதில் எத்தனை மார்க்கு வர எத்தனை கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் அஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டாங்க காரணம் இருபத்தஞ்சி கொஷினில் அது இம்பார்ட்டன் தெரிஞ்சுது இப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து எத்தனை கொஸ்டின் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அல்லது நாலு மினிமம் தான் போட்டிருக்கேன் மினிமம் மூணு இல் அல்லது நாலு கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்போ இந்த த இந்த முறை ஒரு கொஸ்டினுக்கு எத்தனை மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மார்க் அப்போ இந்த ஒரு டாபிக் படித்தீங்கன்னா ஒன்பது மார்க் இல்லைன்னா பன்னெண்டு மார்க் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் அப்போ இந்த ஒரு டாப்பிக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும் இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிடாமலே இருக்கிறதுனால இந்த டாபிக் படித்தா நான் எவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுவேங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிகிறதே இல்லை அதனால தான் இவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் ஆகுது ஒரு டாப்பிக்கோட ஸ்கோரிங் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு படிங்க நிச்சயமாக சக்ஸஸ் ஆகிடலாம் வேண்டியதை தேடி தேடி படித்தீங்கனாலே அதுவே மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் ஏனா தானோன்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது அது வந்து ஸ்கோரிங் பேப்பரா ஸ்கோரிங் பார்ட்டா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் படிங்க ரைட்டா ரைட் சரி சரி டாபிக் வந்தாச்சு அனாலாகி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு தமிழில் கேட்பீங்களே அப்படிங்கும்போது தமிழில் ஒத்த தன்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒத்த தன்மைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அனாலஜி மீன்ஸ் சிமிலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதுவும் நான் கோடிங் டி கோடிங்க்கு என்ன டெஃபனிஷன் கொடுத்தனோ அதே டெஃபனிஷன் தான் இங்கே என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோமோ அதே ப்ராசஸ்ஸை இன்னொன்று கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும்
அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாமல் படிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ரொம்ப சிக்கலாகிடுது ஏன்னா நமக்கு எடுத்தோடனே கொஷின் பேப்பர்ஸோட கலெக்ஷன் தான் நிறைய கிடைக்கும் அப்போ அதில் உள்ள அனாலஜியை சால்வ் பண்ணி மட்டும்தான் பார்க்க தெரியுமே தவிர்த்து இந்த அனாலஜி இந்த டைப் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்க முடியாது நம்ம தெளிவாக பிரிச்சிருக்கிறோம் நீங்கள் எங்கே என்ன தேடி பார்த்தாலுமே ஒரு கிளாரிட்டியாக ஒன்று கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கிடைக்கவே இல்லை அதுதான் உண்மையான விஷயம் நான் அனாலஜியை டைப் வைஸில் பிரித்து அதோட ப்ரியாரிட்டி எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் பயனுள்ளதாக அமையும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் அனாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு டைப் இருக்குது அதுக்கு தமிழில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என் வடிவத்தில் உள்ள ஒரு ஒத்தத்தன்மை அதுக்கப்புறம் வேர்டு அனாலஜி வார்த்தை வடிவத்தில் உள்ள அனாலஜி அதுக்கப்புறம் என்னென்னா லெட்டர் அனாலஜி எழுத்து வடிவத்தில் உள்ள ஒரு ஒத்தத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லி மூணு டைப் இருக்குது நாம் இதில் இதுக்கு டெஃபனிஷன் கொடுக்குறத காட்டணும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் உள்ளது தனித்தனியாக வீடியோவை போடும்போது அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனாலஜியில் உள்ள டைப்பில் என்ன டைப் பார்க்க போகிறோம்னா நம்பர் அனாலஜி அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் நம்பர் அனாலஜினா என்னென்னா நம்பர்ஸ்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் எண்களை வச்சு ஒரு ஒத்தத்தன்மை பார்க்க போகிறோம் கணக்குகளை பார்க்கும்போது இன்னும் தெளிவாக புரியும் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்கிறேன் நம்பரை வச்சு செய்யும் போது ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னுரிமை அப்படின்னு அர்த்தம் முன்னுரிமை என்னதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நம்பர்ஸை கொடுத்து மூணாவது நான் மூணாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடந்திருக்கோ அதே ப்ராசஸ் தான் அங்கேயும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அனாலஜின்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பராக இருக்கான்னு தான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணணும் நம்ம செக் பண்ணும்போதே இந்த நம்பர் ப்ரைம் நம்பரா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயரா கியூபா அப்படின்னு சொல்லணும் பர்க்கமா கனமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா மல்டிபிளேஷன்ல இருக்கா டிவிஷன்ல இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா கூட்டியிருக்காங்களா கழிச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் மூ ஃபைனலாக என்னன்னா இல்லாஜிக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பொருத்தமே இல்லாமல் இருக்கும் என்ன லாஜிக்கில் பண்ணாங்கிறதே தெரியாமலே இருக்கும் அப்போ இதுதான் அனாலஜியில் உள்ள ப்ரியாரிட்டி அப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க கேள்வியில் இருக்கக்கூடியதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வகைப்படுத்தணும் வகைப்படுத்தும் போது என்னென்னா அது ப்ரைம் நம்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் செக் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் கியூப் ஏன்னா நான் சேனல்ஸ் அலை அனலைஸ் பண்ணும்போது எல்லாருமே டேரக்டாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்கொயர் கியூப் தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சில இடங்களில் சொல்லிடுறாங்க ஆனால் முதல் ப்ரியாரிட்டி எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் நம்பருக்கு தான் அதுக்கப்புறம் அது ப்ரைம் நம்பராக இல்லையா அடுத்த ப்ரையாரிட்டி என்னென்னு பார்க்கணும்னா ஸ்கொயர் கியூபுக்கு பார்க்கணும் அதுவும் இல்லைனா தான் அடுத்து என்ன பார்க்கணும் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனுக்கு பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து தான் ஆடு சப்ட்ராக்ஷன் அடுத்து இல்லாஜிக்கல் எந்த லாஜிக்குமே இல்லாமல் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய எந்த விஷயமே இல்லாமல் இருக்கிறதுலாம் இல்லாஜிக்கல் அப்படிங்கிறது ஆகிடும் சரி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே அதை வச்சு ஒரு பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி இருக்கும் இந்த பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கவனிங்க எப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் கணக்கை வந்து வகைப்படுத்திடலாம் ஏன்னா அனாலஜிக்கு பெரிய டெஃபனிஷன் சொல்லி புரிய வைக்கிறது கிடையாது முடியாது நீங்களா அப்சர்வ் பண்றதுல தான் நிறைய விஷயம் இருக்குது சரி ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் அனாலஜியா கோடிங் டி கோடிங்காக எப்படி சார் ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறிக்கை பாருங்கள் இந்த டபுள் இஸ்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் இஸ்ட்டு போட்டு இருக்குல்ல இப்படி வந்தாலே எனக்கு என்ன டாபிக் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அனாலஜினா என்னன்னு தெரியல ஆடு ஒன் ஃபைட்னா என்னன்னு தெரில நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் டி கோடிங்னா என்னன்னு தெரியல மூணுக்குமே சேம் ப்ராசஸ் தான் ப்ராசஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்க போகுது ஆனால் எந்த டாபிக் என்ன டாபிக் இது என்ன டாபிக் அப்படின்னு கேட்டால் சொல்ல தெரியாது அப்போ அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏதோ ஏபிசிடியை மட்டும் படித்து வச்சுட்டு அப்படியே அப்ளை பண்ணி எழுதுறது நம்பரில் கூட்டி இருக்கா குறைஞ்சிருக்கா இப்படி பார்க்குற அந்த மைண்ட் தாட்லேயே இருக்கிறாங்க அதுதான் பெரிய தப்பு ஒரு டாபிக் இது என்ன டாபிக் அப்படின்னு கேட்டால் அனாலஜி அப்படின்னு எனக்கு சொல்ல தெரியும் அப்போ எப்படி சார் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஸ்ட்டு வச்சு வந்தாலே அனாலஜி வேறு என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டு செட்டாக இருக்கும் இப்படி ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்து ஒரு மூணு நம்பர் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் அது பேர் என்னென்னா அனாலஜி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிடும் ரைட் அப்போ ஃபஸ
அப்போ பதிமூணுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ப்ரைம் நம்பரை எழுதணும் ஏன் அடுத்த ப்ரைம் நம்பரை எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதுக்கு மூணுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ப்ரைம் நம்பரை தான் எழுதியிருக்காங்க அப்போ பதிமூணுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ஆப்ஷன் பி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் அதே மாதிரி தான் ப்ரைம் நம்பருக்கு அப்புறம் நான் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க சொன்னேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயருக்கும் கியூபுக்கும் நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க சொன்னேன் அப்போ ஸ்கொயர் கியூப்பில் தான் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி இஸ்ட்டு முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபுள் இஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நூற்றி இருபத்தி ஒன்று இஸ்ட்டு அடுத்து இங்கே கேள்வி இருக்கா அப்போ இது வந்து ப்ரைம் நம்பரா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இருபத்தஞ்சி இது ப்ரைம் நம்பர் இல்லை அப்போ ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சு போச்சு ப்ரைம் நம்பர் கான்செப்ட் கிடையாதுன்னு அப்போ அதுக்கு அடுத்த நம்பர் நான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் ஸ்கொயருக்கு கொடுக்கணும் ஸ்கொயர் கியூபுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஸ்கொயராக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் அஞ்சோட ஸ்கொயர் தான் எனக்கு என்னன்னா இருபத்தி அஞ்சு இப்போ இது என்னன்னு பார்க்கணும் இதுவும் ஸ்கொயராக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆமாம் இருக்கு ஆரோட ஸ்கொயர் அப்போ அஞ்சு ஆறு அடுத்தடுத்த ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்குது அப்போ இது என்ன அப்போ இதே ப்ராசஸ் தான் நான் இங்கே செய்ய போகிறேன் அப்போ இது பதினொன்று ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கு அஞ்சுக்கு எடுத்து ஆறை ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த ஆன்சர் போட்டுருக்காங்கண்ணா அப்போ பதினொன்றுக்கு அடுத்து எனக்கு பன் என்ன வரும் பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஸ்கொயருக்கான ஆன்சர் என்னென்னு எழுதுனா எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ பன்னெண்டு ஸ்கொயர் எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அப்போ ஆன்சர் கரஞ்ச தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நமக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நான் ஃபஸ்ட்டு கே ஒரு எஸ்எஸ்சி இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்லேயே நான் என்ன சொன்னேன்னா ஐம்பது ஸ்கொயர் வரைக்கும் எனக்கு தெரியணும் இருபத்தஞ்சி கியூப் வரைக்கும் எனக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறத நான் முதலே தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் அதை இன்னும் படிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப தவறான விஷயம் எஸ்எஸ்சி அப்படின்னு உள்ள வந்துட்டீங்கனாலே ஐம்பது ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சி கியூப் வரைக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட்டா அப்படின்னா தான் நம்மளோட கால்குலேஷன் ஸ்பீடு இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே அடுத்து தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னோம்ல இருபது இஸ்ட்டு நூறு டபுள் இஸ்ட்டு தேர்ட்டி இஸ்ட்டு கேள்விக்குறி அப்படின்னு இருக்குது கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் இது ப்ரைம் நம்பரா இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸ்கொயரா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் இல்லை அப்போ அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிளேஷன் டிவிஷனுக்கு நான் முன்னிருமே ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன் அப்போ பார்க்குறோம் இது இருபதுன்னு இருக்கு இருபது கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்க எதை பெருக்குனா எனக்கு ஹண்ட்ரட் வரும்னு பாருங்கள் அப்போ இருபது இன்ட்டு அஞ்சு பெருக்குனா எனக்கு என்னென்னா செகண்ட் நம்பர் கிடச்சிருச்சு அப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் கூட இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு செகண்ட் நம்பர் கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதானே ஃபஸ்ட் நம்பர் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு பண்ணோம்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிருச்சுன்னா செகண்ட் நம்பர் கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு அப்போ இதே ப்ராசஸை அங்கே பண்ணணுமா அதுக்கு பேர் தான் இந்த டபுள் இஸ்ட்டு மறுபடியும் சொல்லிட்டேன் அனாலஜி அப்படின்னா இங்கே என்ன செயல்பாடு நடைபெற்றுச்சோ அதே செயல்பாடை அங்கேயும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ முப்பது எடுத்தாச்சு அங்கே எதாவது பெருக்க சொல்லியிருந்தாங்க அஞ்சால் பெருக்கி இருந்தோம் அப்போ முப்பது அஞ்சால் பெருக்கணும்னா எனக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு கிடச்சிருக்கும் அப்போ நூற்றி ஐம்பது இது இல்லை இது இல்லை இதுதான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் இதுவும் கிடையாது ரைட்டா அப்போ சிம்பிளான விஷயம்தான் அப்போ பார்க்கும்போது நான் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பராக மொதல் நம்பரே பார்க்குறேன் ப்ரைம் நம்பர் இல்லை நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கொயராக அப்படி ஸ்கொயராக கியூபாக இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதுங்கிறது ஸ்கொயரும் கிடையாது கியூபும் கிடையாது அதுவும் தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ மல்டிபிளேஷனில் தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மல்டிபிளேஷன் டிவிஷனுக்கு தான் இருக்குது இங்கேருந்து இங்கே நம்பர் கூடுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது மல்டிப்ளையாக தானே இருக்க முடியும் டிவிஷனாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ மல்டிபிளேஷனில் தான் இருக்குது அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இருபது இன்ட்டு அஞ்சு எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் நூறு அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கும் அப்போ முப்பது இன்ட்டு அஞ்சு நூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிறது எளிமையாக தெரிஞ்சிருச்சு ஃபைன் சூப்பரில் நெக்ஸ்ட் போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து நாலாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நான் அதுக்கு என்னென்னா நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஐநூற்றி ஏழுக்கு என்ன வரும் அப்படிங்கிறத அழகாக கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ அதே கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்படிங்கிற ப்ரைம் நம்பரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு அடுத்து ஸ்
அந்த ப்ரியாரிட்டியை வச்சு ஒரு டெமோ சம்ஸ்லாம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் உங்களுக்கு இந்த சம்ஸ்லாம் நான் வச்சிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆ அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது இது ப்ரைம் நம்பரா ப்ரைம் நம்பர் இல்லை ஸ்கொயர் கியூபா இல்லை நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து என்னென்னா மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பாருங்கள் அப்போ இங்கேருந்து இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அதோட பெரிய ஆன்சர் தான் கிடைக்கணும் அப்போ இங்கே ஆனால் என்ன இருக்குது சின்ன ஆன்சர் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இது மல்டிப்ளையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ என்னவாக இருக்கலாம் டிவிஷனாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துச்சு அப்போ இருபத்தொன்னு எதால் டிவிஷன் பண்ணால் எனக்கு வந்து மூணு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அப்படிங்கிறது தெரியுது இருபத்தொன்னு ஏழால் வகுத்தா எனக்கு என்னது மூணு கிடச்சிருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட் நம்பரை ஏழால் வகுத்தா செகண்ட் நம்பர் கிடச்சிரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இதே ப்ராசஸை அங்கேயும் பண்ணி பாருங்கள் அங்கேயும் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஐநூற்றி வகுத்தல் ஏழு அப்படின்னு போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் எட்டு ஏழா ஐம்பத்தி ஆறு பேலன்ஸ் ஒன்று அப்போ என்ன கிடச்சிங்கன்னா பதினாலு இருக்குமா ஈரேழா பதினாலு இந்த எண்பத்தி ரெண்டுங்கிற ஆன்சர் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் இரு இருக்குது அப்போ இந்த ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக்கான விஷயமாக தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் ப்ரைம் நம்பர் வரலை நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்கொயர் கியூப் வரலை அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் லை சாரி மல்டிப்ளேஷன் டிவிஷனில் இல் மல்டிப்ளேஷன் டிவி மல்டிப்ளேஷனில் இல்லை டிவிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்காண்டி தான் நான் இடையில என்ன பண்ணேன்னா ஒரு அடிஷன் சம்ம வச்சுட்டு மறுபடியும் டிவிஷனுக்கு வந்தேன் புரியுதுங்களா மல்டிப்ளேஷன் சப்ட்ராக்ட் மல்டிப்ளேஷன் டிவிஷனில் இருந்துச்சு அதனால தான் அந்த ப்ரியாரிட்டியில் எடுக்கப்பறம் சரி அப்போ இவ்வளோ கான்செப்ட்டு ஒரு பேசிக்காக அனாலஜினால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு தெரிய வந்துருச்சு இப்போ என்ன சார் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதே பேசிக் கான்செப்டில் நம்ம கொஷின் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது ஒரு அனாலஜினால் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான சொன்ன விஷயங்களும் ஆனால் இந்த கான்செப்டில் இருக்கலாம் இருக்கலாம் அதுக்காண்டி தான் அப்போ இப்போ எப்படி சார் கொஷின் அமைய போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் சொன்னோம்ல அந்த கான்செப்ட்டு எல் ரெண்டு ரெண்டு கான்செப்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எப்படினாலும் கேட்கலாம் கடைசியாக இல்லாஜிக்கல்னு சொன்னோம்ல லாஜிக்கல் அப்போ அது பொருத்த மற்ற முறையிலையும் கேட்கலாம் அப்போ இந்த டாப்பிக்லேருந்து நான் கொஷின் கேட்டால் ரொம்ப கஷ்டமாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது இந்த டாப்பிக்லேருந்து அஞ்சு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் மூணு கொஷின் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கொஷின் வந்து எப்படின்னா மீடியம் லெவலில் இருக்கும் ஒரு கொஷின் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ இந்த டாப்பிக்கை சால்வ் பண்ணக்கூடிய நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு கொஷினை நிச்சயமாக அட்டன் பண்ணணும் மீடியமாக இருக்கக்கூடிய கொஷினை ஈஸியான கொஷின்லாம் சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சால்வ் பண்ணணும் அந்த ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்கல்ல அந்த கொஷினை நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா நிச்சயமாக நீ உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு வரலைன்னா நிறைய பேர் வராது அப்படிங்கிறத எளிமையாக விட்டுருக்கேங்க இங்கே நூற்றுக்கு நூறு வாங்கணும்னு ஒன்று அவசியம் இல்லை எண்பது தொண்ணூறு வாங்கிறதுக்கான வாங்கின ப்ரொசீஜர் இருந்தாலே போதும் ரைட்டா இப்போ மிக்ஸ்டு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் மேலே சொன்ன அந்த ப்ரியாரிட்டியையும் வச்சுக்கிட்டு மிக்ஸ்டு ப்ரோ இதில் செய்ய போகிறாங்க இது வந்து இந்த மறுபடியும் சொல்கிறேன் அனாலஜியை அனாலஜி ஆகட்டும் கோடிங் டீ கோடிங் ஆகட்டும் ஆட் ஒன் ஃபைண்ட் ஆகட்டும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சம் சால்வ் பண்ணாலும் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இன்னும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒரு யூடியூப் கிளாஸில் என்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடிஞ்சது ஒரு ஸ்பார்க் ஏற்படுத்துறதுக்காண்டி தான் ஒரு பொறி தீ பொறி ஏற்படுத்துறதுக்காண்டி தான் அதை தீயாக மாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு அதை ஒரு ஜோதியாக மாற்றணும் அப்படின்னா அது உங்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு அந்த ஜோதியாக மாற்றணா என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அவ்வளோதான் ப்ராக்டிஸ் இஸ் மோர் மோர் ப்ராக்டிஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட் ஓகேவா ரைட் இப்போ பாருங்கள் பதினெட்டு அப்படிங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது பதினெட்டு ஈஸ்ட்டு முப்பது அதே ப்ராசஸை பண்ணோம்னா முப்பத்தி ஆறுக்கு பண்ணோம்னா இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் கேள்வியாக இருக்குது அப்போ பாங்க பண்ணிடலாம் பதினெட்ட ப்ரைம் நம்பரான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்க்கணும்னா ஸ்கொயரான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது அப்போ மல்டிப்ளேஷனாக இருக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கலாம் ஏன் அப்போ பதினெட்டு கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு வரலையே சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது என்னென்னா இது வந்து என்னென்னா மிக்ஸ்டு கொஷின்னு சொல்லிட்டேன் மிக்ஸ்டு கொஷினில் தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வரப்போகுது அப்போ பதினெட்டு கூட ரெண்டு பெருகி பாருங்கள் பதினெட்டு
பதினெட்டு கூட ரெண்டு அப்போ இருக்குன்னா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சா எதுக்கு இதுக்கு பேர் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆன்சர் வரலாமா அப்படி ஆன்சர் வரலாமா இப்படி பல்வகை கோணத்தில் வந்து நம்ம யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த டாபிக் பேர் ரீசனிங் சொல்கிறத காட்டணும் அவங்க சொல்லக்கூடியது ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ பதினெட்டை ரெண்டால் பெருக்கி மறுபடியும் அதுலேருந்து ஒரு ஆரை கழிக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அப்போ அதே ப்ராசஸ் தானே நான் இப்போ இங்கே பண்ணணும் அப்போ இங்கேயும் பண்ணிடலாமா இங்கேயும் பண்ணும் போது எனக்கு என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னு இருக்கு அதை எதால் பெருக்கிறோம் ரெண்டால் பெருக்கணும் அப்போ பெருக்கணும்னா எனக்கு எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறை கழிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ இங்கேயும் ஒரு ஆறை கழிச்சு பார்ப்போம் எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆறு போச்சுன்னா எனக்கு எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இல்லை இங்கே இல்லை இங்கே இல்லை இங்கே இருக்குது அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ரைட்டா இது ஒரு ஒரு டைப்பில் உள்ள ஒரு கொஸ்டின் நல்லா கேட்டுக்கிட்டீங்களா மிக்ஸ்டு கொஸ்டின் அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டியும் எடுத்துக்கிடுவாங்க இல்லாஜிக்கலாக இருக்கிறதையும் எடுத்துக்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னான்னா இந்த எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியும் கொஸ்டின் இருக்கும் அப்போ எல்லாத்துக்குமே தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் 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 தான் பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் பதினேழு இஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படின்றது டபுள் இஸ்ட்டு ஒன்று இஸ்ட்டு கேள்விக்குறி அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த கொஸ்டினில் அப்போ இந்த கொஸ்டினை பார்க்கும்போது பதினேழுங்கிறது எனக்கு ப்ரைம் நம்பரான்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைம் நம்பர் தான் அப்போது ப்ரைம் நம்பர் கூட என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ப்ரை ப்ரைம் நம்பர் அடுத்து இதை பாருங்கள் ஒன்றுங்கிறது எனக்கு ப்ரைம் நம்பரான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ இது பதினேழுங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் அந்த ப்ரைம் நம்பர்லேருந்து என்னமோ பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ஒன்றுங்கிறது எனக்கு ப்ரைம் நம்பராக கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அது நல்லா ஞாபகிங்க ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது ஓகேவா அப்போ இதிலே தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு வந்து ப்ரைம் நம்பர் கான்செப்ட் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ அதுக்கடுத்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயரான்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழுங்கிறது ஸ்கொயரான்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கொயரும் கிடையாது ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து என்ன அப்போனா அடுத்த என்ன டாபிக் என்னதுன்னா மல்டிபிளிகேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமா அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பதினேழு இன்ட்டு மூணு பெருக்கிருந்தால் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் அங்கே ஐம்பத்தி ரெண்டு லாஸாக இருக்க வந்திருக்கு அப்படிங்கும் போது நான் சொன்னோம்னா மிக்ஸ்டு கான்செப்ட் அப்படிங்கும் போது இன்னொரு கான்செப்டை ஏதோ மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வந்த ஆன்சரோட எனக்கு எவ்வளோ கூட்டியிருக்காங்க கூட்டினா எனக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் ஒன்று அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ இந்த ப்ராசஸில் தான் எனக்கு செஞ்சுருக்காங்கன்னு தெரியுது அப்போ அதே ப்ராசஸ்ஸை நம்ம இங்கேயும் செஞ்சு பார்க்கலாமா அப்போ இங்கேயும் செஞ்சோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே செஞ்சோம்னா எனக்கு என்னென்னா ஒன்று அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்குது அது கூட எதை பெருக்கியிருந்தோம் மூணு அப்படிங்கிறத பெருக்கியிருந்தோம் ஸோ மூணால் பெருக்கணும்னா ஒன்று இன்ட்டு மூணு எனக்கு மூணு அதுக்கடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறகு என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றை ஆட் பண்ணாங்க வந்த ஆன்சரோட ஒன்று ஆட் பண்ணாங்க அப்போ இங்கேயும் வந்த ஆன்சரோட ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா அப்போ நாலு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு நாலுங்கிற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தா இருக்குது ரைட்டா அப்போ நாலு அப்படிங்கிற ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அப்போ பதினேழு இஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லேருந்து நான் உனக்கு உங்களுக்கு சொன்னதான் மிக்ஸ்டு கொஷின்லேருந்து எல் ப்ரியாரிட்டியும் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இன்னொரு ரெண்டு கான்செப்டையும் நமக்கு பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ரைட்டா அடுத்து தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் தேர்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ டபுள் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இஸ்ட்டு என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வியாக இருந்திருக்கு அப்போ பாருங்கள் த்ரீ அப்படிங்கிறது பவர் கான்செப்டு சரியா நான் ஸ்கொயர் க்யூபு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அதோட தொடர்ச்சி தான் என்னதுன்னா பவரில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் சரியா அப்போ த்ரீ இந்த டூ ஃபார்ட்டி த்ரீலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய சம் சால்வ் பண்ண பண்ண நமக்கு தெரிஞ்சிடும் த்ரீயோட எத்தனை பவர் என்ன பவர் வந்து நமக்கு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் ஃபைவ் சரியா அப்போ த்ரீ பவர் ஃபைவ் என்ன அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ இங்கே த்ரீ த்ரீ பவர் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ பவர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ அங்கேயும் அதே கான்செப்டை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு போடுங்க அப்போ அதுதான
நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அறநூற்றியை தாண்டினதுக்கப்புறமே எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது அப்போ இதுதான் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது பெருக்காமலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ரைட்டா இது என்ன சார் புதுசாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸ்கொயர் கியூப் அப்படின்னாலே என்னென்னா பவர் கான்செப்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ இது பவர் ஃபஸ்ட் என்னென்னா இது பிரியா இதோட அனாலஜி அதாவது இதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைம் நம்பராக இல்லை இதுவும் ப்ரைம் நம்பர் தான் இதுவும் ப்ரைம் நம்பர் தான் கான்செப்ட் ஓகே தான் ஆனால் அதுக்கு ஹிஸ்ட்ரியில் வரக்கூடியது வந்து ரொம்ப பெரிய லாங் டிஜிட்டில் இருக்குது அப்போ பக்கத்தில் உள்ள ப்ரைம் நம்பரை கான்செப்ட் எண்ணி போட்டிருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ ப்ரைம் நம்பர் கான்செப்ட் கிடையாது அப்போ பவர் கான்செப்ட் இருக்கும்போது ஸ்கொயர் கியூப் மட்டும் கிடையாது பவர் ஃபைவ் பவர் சிக்ஸ் என்னன்னாலும் ஆனாலும் பவரில் உள்ள கான்செப்ட் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா அப்போ இதை மூணு இது மூணு பவர் அஞ்சு அப்போ அஞ்சு அஞ்சு பவர் அஞ்சு என்னன்னு பார்த்தோம்னா மூவாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அடுத்து பாரு பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டு இஸ்ட்டு இருபது அறுபத்தி நாலு இஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக கே கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த கொஸ்டினை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டுங்கிறது ப்ரைம் நம்பரா இல்லை ஸ்கொயர் கியூபா எதாவது பவரான்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டுங்கிறது ஒரு நம்பர் அதில் இருந்து அடிஷ் அடுத்து மல்டிபிளேஷனான்னு பார்க்கணுன்னா மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தால் இதோட பெரிய நம்பராக வந்திருக்கும் அப்போ என்னென்னா டிவிஷன் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டை ரெண்டால் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் பண்ணோம்னாலே என்ன கிடச்சிடும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிடும்னா இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது கிடச்சிருச்சு அப்போ அங்கே ஆன்சர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது லாஸ் சார் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நான் சொன்னோம்ல மிக்ஸ்டு கான்செப்ட் அப்படிங்கும்போது இன்னொரு கான்செப்ட் பயன்படுத்திருக்காங்க வந்த ஆன்சர்லேருந்து ஒன்றை கழிச்சிருக்காங்க கழிச்சோம்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு இருபதுன்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ இதே கான்செப்டை நம்ம அதுக்கும் அப்ளை பண்ணிடலாமா அப்போ ரெண்டு ஆளை வகுக்கணும்னு சொன்னாங்களா அப்போ அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதை ரெண்டு ஆளை வகுத்தோம்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற அழிச்சிருக்கோம் வந்த ஆன்சர்லேருந்து எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை கழிச்சிருக்காங்க அப்போ ஒன்றை கழிச்சோம்னா முப்பத்தி இந்த முப்பத்தி ஒன்றுங்கிற ஆன்சர் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் ஆப்ஷனாகவே அடுத்து <laughs> அடுத்து என்ன இருக்கு பன்னெண்டுன்னு இருக்கு பாருங்க அப்போ இந்த பதினொன்று பன்னெண்டு அப்படின்னு ஏதோ இருக்குல்ல லிங்க் ஆகுது பார்த்தீங்களா அப்போ இந்த நம்பருக்கு ரூட் எடுத்து அதுல இருந்து ஒன்னை கூட்டி போடணும் அப்படிங்கிறது கிளே கிளாரிட்டியா தெரிஞ்சிச்சு ஒன்றுமே கிடையாது நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுக்கு ரூட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைச்சிது நூற்றி இருபத்தி ஒன்னு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இங்க இங்க இருக்கக்கூடிய நம்பரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பதினொன்றுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னன்னா பன்னெண்டு அப்போ அதே கான்செப்ட் தான் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு எப்படி எழுதலாம் அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது எழுதலாமா இருபத்தஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இந்த நம்பருக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அப்போ ஆறுங்கிறது ஆப்ஷன் சி இருக்கு எனக்கு இதுதான் ஆன்சர் சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சா அவ்வளோதாங்க அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்து அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இஸ்ட்டு ஏழு இஸ்ட்டு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ பார்க்கலாம் ஆறுங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்து ஸ்கொயர் கியூபா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக ஆறுங்கிறது ஸ்கொயர் கிடையாது ஆறோட ஸ்கொயர் இதாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பும் கிடையாது ஆறோட கியூப் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஆறோட கியூப் எனக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினாறு அப்போ இது கிட்ட நெருங்குது நான் அப்போ தான் சொல்லிட்டோம்னா மிக்ஸ்டு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அப்போ இது கிட்ட நெருங்கிருச்சு அப்படிங்கும்போது ஆறு இஸ்ட்டு ஆறு கியூப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரநூத்தி பதினாறு சரியா இரநூத்தி பதினாறு ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்சர் வரணும்னா எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆரை கூட்டினோம்னா எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருமா அப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆரை கூட்டினோம்னா இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு சரியா ஒன்றுமே இல்லை இங்கே இருக்கிறத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் இல்லை அடுத்து ஸ்கொயர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்து என்னென்னா கியூப் பண்ணி பாருங்கள் ஆறு ஆறு கியூப்னா என்னென்னா இரநூத்தி
இரநூத்தி பதினாலு ப்ளஸ் அது கூட ஒரு ஆறை கூட்டினா எனக்கு இந்த ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டுன்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ அதே கான்செப்ட் இங்கே பண்ணலாமா அப்போ ஏழு அப்போ ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கியூப் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஏழு கியூப் எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கியூப் ப்ளஸ் எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள நம்பரே கூட்டி பாருங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கியூப் ப்ளஸ் ஏழு கியூப் என்ன முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு அப்படின்னு இருக்குமா ஏழு கியூப் எனக்கு என்னென்னா முந்நூற்றி இருக்கும் இங்கே என்ன நம்பர் இருந்துச்சோ அதை தான் ஏன் ஆற கூட்டியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன நம்பர் இருந்துச்சோ அதே திருப்பி கூட்டியிருக்கிறாங்க அப்போ ஏழு இஸ்ட்டு ஏழு கியூப் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ஏழு கியூப் கூட எதையோ கூட்டுறாங்க எனக்கு அப்போ நீ என்ன பண்ணி பார்க்கணும்னா நல்லா பாருங்கள் ஆறையும் கூட்டி பாருங்கள் அப்போ இந்த ஆறு தான் திருப்பி வந்திருக்கா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் சரியா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளான விஷயம் தான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆறு அப்போ ஆறு கியூப் என்னன்னு பார்த்தும்போது இரநூத்தி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சு இரநூத்தி பதினாறு கூட இந்த ஆ ஆறை கூட்டினா இங்கே உள்ள நம்பரே திருப்பி கூட்டி பாருங்கள் இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நார்மலாக வெறுமனையாக ஒரு ஆறை கூட்டுறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா அப்போ அதே மாதிரி ரெண்டு கான்செப்டையும் அப்ளை பண்ணி பார்த்தா தான் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ ஏழு எடு ஏழுங்கிற அந்த நம்பர் இருக்குது ஏழு கியூப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுன்னு ஓகே ஆகிடுச்சு அப்போ இங்கேருந்து இந்த நம்பரையே நான் கூட்டி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு அப்போ இங்கேருந்து நான் இங்கே கூட்டி பார்த்தோம்னா ஏழு அப்படின்னு பண்ணால் முந்நூற்றி ஐம்பது வருது ஆறை கூட்டி இருந்தோம்னா இங்கே மாதிரி ஆறே போட்டிருந்தோம்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது வந்திருக்கும் இப்போ முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது இல்லைன்னா தான் எனக்கு ஆன்சர் முந்நூற்றி கணக்கில் ஆப்ஷனில் இல்லை அப்போ எனக்கு ஆப்ஷன் டி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது ஓகே இப்போ உங்கள் மனசுலலாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு கிளியர் கட்டாக தெரியுது இவர் பாட்டில் வேகமாக செய்கிறாரு அப்படின்னு தானே நல் முதல்ல நல்லா கேட்டுக்கோங்க என்கிட்ட இருக்கிறது ப்ராக்டிஸ் சரியா இதுக்கு பின்னாடி நான் உழைக்க நிறைய உழைப்பு போட்டிருக்கலாம் அவ அந்த உழைப்பை வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்கும் நீங்களும் உழைப்பை போடும்போது உங்களாலையும் வேகமாக செய்ய முடியும் நான் எந்த அளவுக்கு உங்களை வேக நான் வேகமாக செய்கிறனோ அப்போ அவரால் வேகமாக செய்ய முடியுதுன்னா என்னாலே வேகமாக செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத தான் உங்கள் தாட்டாக இருக்கணும் நான் எப்படி வேகமாக செய்ய போகிறேன்னு நினைக்கூடாது நான் எப்படி வேகமாக செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் யோசிக்கணும் அதுதான் உங்கள் தாட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் வருது சார் நான் செஞ்சுடுவேனா அப்படின்னு பயம் மட்டும் வந்துடவே கூடாது பயம் தேவையற்ற சுமை அதை தூக்கி தூர வைங்க போட்டி வந்து கம்ப்யூட்டர் கூடையோ ரோபோட் கூடையோ இல்லை நம்மளை மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு பர்சன் கூட தான் அப்போ நம்மளும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நிச்சயம் பண்ணணும் பயிற்சி மட்டும்தான்ப்பா உன்னை ஜெயிக்க வைக்கும் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் பயிற்சி உன்னை ஜெயிக்க வைக்கும் ஒரு இருக்கிறதுலே ஜீரோவான பையன் யார் அப்படின்னு ஜீரோ கிடையாது மைனஸில் இருந்த பையன் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னையவே எடுத்துக்கோங்க நான் மைனஸில் இருக்கக்கூடிய ஆள் தான் நான் என்னை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதனால் ஏதோ அடுத்தடுத்து ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீங்களும் உங்களை டெவலப் பண்ணணும்னு நினச்சி முன்னாடி வாங்க நிச்சயமாக உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் அடுத்த சமயம் என்ன அப்படின்னு பாருங்க இருபத்தஞ்சு இஸ்ட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு டபுள் இஸ்ட்டு முப்பத்தி ஆறு இஸ்ட்டு என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வியாக இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் இருபத்தஞ்சிங்கிறது ப்ரைம் நம்பர் இல்லை அப்போ ப்ரைம் நம்பர் கான்செப்ட் இல்லை அடுத்து ஸ்கொயர் கியூப் கான்செப்டா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் ஸ்கொயர் கியூப் கான்செப்ட் எப்படினாலும் கொடுத்துருக்கலாம் இதை ஸ்கொயர் இது கியூபு அது ஸ்கொயர் அது கியூபுன்னு இருக்கலாம் இல்லைன்னா இதோட ஸ்கொயராக இது இருக்கலாம் எப்படினாலும் இருக்கலாம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் இருந்து பிரான்ச்சஸ் நிறையா போகலாம் ஆனால் ஸ்கொயராக கியூபா அப்படிங்கிற அந்த முன்னுரிமை தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்போ இருபத்தஞ்சி நூற்றி இருபத்தஞ்சி அப்போ ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சிங்கிறது ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர் இஸ்ட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சிங்கிறது அஞ்சோட கியூபு அப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர் அஞ்சு கியூப் இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஆறு ஸ்கொயர் முப்பத்தி ஆறுங்கிறது என்னென்னா ஆறு ஸ்கொயர் அப்போ ஆறு கியூப் அதான ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ ஆறு கியூபோட இங்கே அது ஆறு கியூபுக்கான ஆன்சர் தான் வந்திருக்கும் ஆறு கியூப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பதினாறு இரநூத்தி இல்லை இல்லை இந்த இருக்கு இதுவும் கிடையாது ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் எனக்கு என்னது சரியான ஆன்சர் அப்படிங்க தெரிஞ்சு போச்சு நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸ்கொயர் கியூப் கான்செப்ட் எப்படி இங்கே ஸ்கொ இதோட ஸ்கொயர் தான் இது இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது ஸ்கொயர் கியூப் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ ஸ்கொயர் கியூப் இரு
சரி அடுத்து அப்போ ப்ரைம் நம்பர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ என்னென்னா ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்தோம் ஒன்று ஸ்கொயரோட ஆன்சர் எனக்கு என்ன தான் வந்திருக்கும் ஒன்று தான் அது மாதிரி ஒன்று கியூபோட ஆன்சர் என்னென்னா ஒன்று ஸ்கொயரோட ஆன்சர் ஒன்று அப்படின்னு வந்திருக்கலாம் இங்கே எனக்கு இருபத்தஞ்சி ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சி ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர் அஞ்சு ஸ்கொயர்னு வந்துச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சிங்கிற ஆன்சரே இல்லை அப்போ ஸ்கொயர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ அதே மாதிரி தான் ஒன்று ஸ்கொயரோட ஒன்று ஸ்கொயரோட ஆன்சர் ஒன்று ஒன்று கியூபோட ஆன்சர் ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ எதோட ஸ்கொயர் ஆன்சர் இருபத்தஞ்சுன்னு இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இங்கே என்ன அதே அஞ்சோட கியூப் என்னன்னு பார்க்கணும் அப்போ அஞ்சோட கியூப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு கியூப் எனக்கு என்னென்னா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட்டா நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு இதுதான் சரியான ஆன்சர் ஆனால் இன்னும் நிறைய பேர் செய்யக்கூடிய தவறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னோம்ல அந்த ப்ரியாரிட்டி ஒழுங்காக கொடுக்காதுன்னா ப்ரியாரிட்டியை படிக்காததுனால இந்த கணக்கை எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த நம்பரை அந்த நம்பரால் பெருக்கி அதே நம்பரால் பெருக்கி இங்கே ஆன்சர் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இருபத்தஞ்சை இருபத்தஞ்சாலே பெருக்குனா இதோட ஆன்சர் கிடச்சிடும்னு நினச்சிட்டு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சா அறநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு போட்டுடுவாங்க சரி இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சா அறநூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அப்படி போட்டிருந்தா தப்பான விஷயம் சரியா நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ப்ரியாரிட்டி தான் முக்கியம் ப்ரியாரிட்டின்னு பார்க்கும்போது ஸ்கொயர் தான் ஃபஸ்ட்டு வருது அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வருது எனக்கு மல்டி எனக்கு என்ன என்னா மல்டிப்ளே போடணும் ஓகே இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சான்னு சொன்னிங்கன்னா இருபத்தஞ்சி இந்த இருபத்தஞ்சினாலும் எனக்கு ஸ்கொயர் தானே சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக ஸ்கொயர் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் இங்கே ரெண்டாவது என்னென்னா இன்னொரு கான்செப்ட் வருதுல ஸ்கொயர் கியூபு அப்படின்னு வருது ஸ்கொயரும் கியூபும் வந்துச்சுன்னா கியூபுக்கு தான் எனக்கு வந்து என்னது முன்னுரிமை அதிகமாக கொடுக்கணும் ஸ்கொயரும் கியூபும் மிக்சடில் இருக்குது அப்படின்னா கியூபு இங்கே வந்து இங்கே ஸ்கொயர் கியூபு வந்துருச்சுன்னா எனக்கு கியூபுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கணும் ரைட்டா அடுத்த சம் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன்பதாவது சம் நாற்பத்தி ரெண்டு இஸ்ட்டு ஐம்பத்தி ஆறு டபுள் இஸ்ட்டு செவன்டி டூ இஸ்ட்டு அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ப்ரைம் நம்பரா அப்படின்னா இல்லை அடுத்து என்னென்னா ஸ்கொயரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆமாம் எப்படி சார் நாற்பத்தி ரெண்டுங்கிறது ஸ்கொயரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயரு கூட ஒரு மிக்ஸ்டு கொ மிக்ஸ்டு கொஷின் சொல்லிட்டேன் அப்போ ஸ்கொயரு கூட ஏதோ கூட்டி கிட்ட வர மாதிரி இருந்தாலே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஆறு ஸ்கொயர் எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு அதே திருப்பி அதே நம்பர் ஆளாக கூட்டுங்க முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் ஆறு என்ன கிடச்சிருக்குனா எனக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ இந்த கான்செப்ட் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆறு அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அப்போ இந்த கான்செப்டை அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் இப்படி தான் ஒவ்வொன்றும் செய்ய செய்ய தான் இதுவாக இருக்குமா அதுவாக இருக்குமான்னு நம்ம மைண்டு வேலை செய்யும் ரைட்டா அப்போ ஆறு ஸ்கொயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே நம்பரை திருப்பி எழுதியிருக்காங்க கூட்டியிருக்காங்க அப்போ நாற்பத்தி இது வருது இந்த கான்செப்டை அப்படி இதுக்கு அப்ளை பண்ணி பாருங்க வந்துருச்சுன்னா அப்போ ரெண்டுமே ஓகே இருக்குன்னா அந்த நம்பருக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் ரைட்டா அப்போ ஏழு ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஏழு ஸ்கொயர் அப்படின்னு பாருங்க ஏழு ஸ்கொயர் என் ஏழு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழுன்னு போட்டு பாருங்க ஏழு ஸ்கொயர் என்னன்னா நாற்பத்தி ஒன்பது ப்ளஸ் ஏழு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா போட்டோம்னா ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு தெரிஞ்சாச்சு ரைட்டா அப்போ இது என்னங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி அதே நம்பரை மட்டும் எழுதி கூட்டுறாங்க அப்படிங்கிற தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ செவன்டி டூ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கு அப்போ அந்த நம்பருக்கு என்னவா என்ன நம்பராக இருக்கும் இது அதுக்கு அடுத்த நம்பரை எழுதுறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சரியா இங்கே ஆறு ஸ்கொயர்னா இங்கே ஏழு ஸ்கொயர் அங்கே ஆறுனா இங்கே ஏழு அப்படிங்கிற அடுத்தடுத்த நம்பரை எழுதுறாங்கன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ செவன்டி டூக்கான ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அந்த நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பாருங்க எட்டு ஸ்கொயர் எனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட்டு அப்படின்னு போட்டோம்னா அந்த செவன்டி டூ கிடச்சிருந்தான்னு பாருங்க எட்டு ஸ்கொயர் என்ன அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் எட்டு எழுபத்தி ரெண்டு சரியா அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் எட்டு எனக்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ இந்த கான்செப்ட் ஓகே ஆயிடுச்சு அப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த நம்பர் ஒம்பது ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது போட்டோம்னா எண்பத்தி ஒன்று ஒம்பது ஸ்கொயர் எண்பத்தி ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்பது எனக்கு என்னன்னு
இதில் பார்க்க பார்க்க வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதை இதுக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்குள்ளே அடைக்கிட முடியாது ரைட்டா அடுத்து பத்தாவது சாம் என்னன்னு பாருங்க மூவாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு இஸ்ட்டு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு டபுள் இஸ்ட்டு நாலாயிரத்தி அறநூத்தி எழுபத்தி மூணு இஸ்ட்டு என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வியாக வச்சுருக்குறாங்க அப்போ இதை பார்த்த உடனே நமக்கு வந்து இப்போ டக்குன்னு கூட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கூட்டினோம்னா எல்லாருக்குமே அதுதான் தோணும் ஏன்னா பிரைம் நம்பர் கிடையாது ஸ்கொயர் கியூபும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறது எல்லாருமே ஓரளவுக்கு பார்த்தா தெரியும் கூட்டதுக்கு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அதே கூட்டல அப்ளை பண்ணதை விட ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு பாருங்க இங்க மூணு நாலு ரெண்டு மூணு ஆறு ஏழு அஞ்சு ஆறு அடுத்த நம்பர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க இருக்க நம்பரோட ஒன்னு கூட்டிருக்காங்கன்னு தெரியுது அப்ப அங்க இருக்க நம்பரோட எல்லாத்தையும் ஒன்னு கூட்டி பாத்துக்கலாமா அப்ப அஞ்சு அடுத்து ஆறு கூட ஒண்ணு கூட்டினா ஏழு எட்டு அதுக்கப்புறம் என்னங்க இந்த ஆன்சர் இருக்கா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணிக்கோங்க தேவையே இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அனாஜினல் சம்மெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன நம்பராக தானே இருந்துச்சு நானூறு ஐநூறுன்னு அந்த நூற்று குழவை முடிஞ்சிச்சு இது ஆயிரத்தை தாண்டும் போது ஏதோ ஒரு சின்ன லாஜிக் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த இந்த ஆன்சர் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இந்த இதெல்லாம் ஆன்சர் கிடையாது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சு போச்சு ரைட்டாக ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் அப்படின்னு நான் சொல்லிட மாட்டேன் இந்த டாபிக்கில் நிறைய குழப்பங்கள் வரும் நிறைய கருத்து வேடுபாடுகள் வரும் அப்படிப்பட்ட டாபிக் தான் ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடிய டாபிக் தான் சொல்லலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா ஏன் இதை இப்போவே செய்கிறோம்னா இந்த டாப்பிக்லாம் இருக்குது இந்த டாப்பிக்கு டைம் எடுக்கக்கூடிய டாபிக் அப்படிங்கிறத நீ புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காண்டி தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த டாப்பிக்லேருந்து அஞ்சு கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா அப்போ அதில் வந்து மூணு ஈஸியாக வச்சு ஒன்று கஷ்டம் ஒன்று மீடியம் லெவலில் வைக்கிறது இந்த வாய்ப்பு தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே குழம்பக்கூடிய டாபிக் தானே அப்போ அந்த இடத்துல குழப்ப மாட்டாங்க கடினமான இலக்கை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அப்போனா தான் அதில் போட்டியும் பொறாமையும் கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதே காரணம் தான் நீ க கஷ்டமான விஷயத்தை எடுத்து சால்வ் பண்ணி நிச்சயமாக உனக்கான மார்க் உறுதியாகிடும் ரைட் மாணவர்கள் அனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்